हेलो स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू आर वेलकम इन लर्निंग डिफरेंटली अनि आज चाहिँ हामी केको बारेमा डिस्कस गर्दै छौं भन्दाखेरि चाहिँ क्लास 10 को लाइफ साइकल अफ हनीबी को पार्ट 2 हो यसको अगाडि चाहिँ पार्ट 1 भिडियो हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ म आई बटन राखिदिन्छु त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ पार्ट 1 लाई ओके अब फर्स्टली लाइफ साइकल अफ पार्ट 1 मा चाहिँ मैले फर्स्टली एक्चुअली पार्ट 1 को कुरा हरु है त पार्ट 1 मा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई हनीबी मा कस्तो कस्तो बीजहरु हुन्छन् कुन कुन टाइप को बी हुन्छ एउटा हाइभ मा त्यसको बारेमा डिस्कस गरेको छु जेनेरली तीनटा टाइप को बी हुन्छ यसो सम अप गर्दा खेरि जेनेरली तीनटा टाइप को बी हुन्छ एउटा क्वीन बी ड्रोन बी र अर्को चाहिँ वर्कर है अब त्यसमा चाहिँ अब तिनीहरुको लाइफ स्टेजेस चाहिँ के के छ त हैन लाइफ साइकल अफ हनीबी चाहिँ के के हो त अब जेनेरली फोर स्टेजेस हुन्छ होला हनीबी को स्टेजेस मा चाहिँ चार अटैक हनीबी को लाइफ साइकल मा चाहिँ चार स्टेजेस हुन्छ चार चाहिँ फर्स्ट मा एक लार्वा प्युपा एन्ड देन आफ्टर अडल्ट ए गरेर चार चाहिँ के छ त हाम्रो स्टेजेस छ है अब द इन्टायर प्रोसेस टेक्स अबाउट 16 डेज फर द क्वीन अब यो सबै यो एक बट लार्वा बट अडल्ट हुने प्रोसेस मा चाहिँ क्वीन बी लाई चाहिँ ठ्याक्क कति लाग्छ त 16 डेज लाग्छ भने वर्कर लाई चाहिँ 18 टु 20 डेज लाग्छ र ड्रोन लाई चाहिँ 24 डेज है यो चाहिँ याद राख्नु पर्छ तपाईहरुले 16 डेज मा लाइफ साइकल क्वीन को लाइफ साइकल 16 डेज मा कम्प्लिट हुन्छ हैन अनि देखो जो वर्कर को चाहिँ 18 टु 20 अनि ड्रोन को चाहिँ 24 डेज ओके नेक्स्ट छ हाम्रो मेटामोर्फोसिस मेटामोर्फोसिस भनेको चाहिँ द प्रोसेस अफ चेन्जिंग फ्रम एन एग टु लार्वा फ्रम अब हैन त मेटामोर्फिस भने चाहिँ खासगरी चेन्ज हो के लाइफ मा आउने चेन्ज फ्रम एग टु लार्वा एउटा चेन्ज भयो यो एउटा मेटामोर्फोसिस भयो फ्रम लार्वा टु प्युपा अर्को भयो अनि फ्रम प्युपा टु अडल्ट गरेर चाहिँ तीनटा चाहिँ मेटामोर्फिस छ है मेटामोर्फिस भने यो भयो अहिले अब कुनै कुनै कम्प्लिट मेटामोर्फोसिस र इनकम्प्लिट मेटामोर्फोसिस भन्ने नि हुन्छ यदि दुईटा मात्रै भयो हैन त्यै अ दुई चोटि मात्र भइरा जस्तै एक तीनटा मात्र स्टेज छ के जम्मा तीनटा स्टेज छ एक लार्वा अनि अडल्ट छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ इनकम्प्लिट मेटामोर्फोसिस भयो एक लार्वा प्युपा र अर्को अडल्ट छ भने चाहिँ दैट इज कम्प्लिट मेटामोर्फोसिस अब द कोलोनी अफ हनी बीज आर पेरिनियल है कोलोनी अफ हनी बीज चाहिँ कस्तो छ त पेरिनियल छ पेरिनियल को मिनिङ चाहिँ सदाबहार के सदाबहार सधैं भइरहेको छ त्यो बी चाहिँ कुन जस्तै प्लान्ट्सहरु पनि कुनै एनुअल हुन्छ कुनै बायनियल हुन्छ एनुअल भनेको इयरली ग्रो हुने त्यस्तै इनार चाहिँ कस्तो त पेरिनियल पेरिनियल भने चाहिँ सधैंलाई सधैं होल इयर इनार हुन्छ अब द यंग एन्ड वर्जिन गिन अफ फर्स्ट मा हैन त मेटामोर्फोसिस भन्दा पनि अगाडि चाहिँ फर्स्ट मा त एग हुनलाई मेटिङ हुनु पर्छ हैन एग हुनलाई मेटिङ हुनु पर्यो सो मेटिङ चाहिँ कुन बीमा कसरी हुन्छ त यो चाहिँ तपाईहरुलाई व्हाट इज मेटिङ अन न्यूक्लियल फ्लाइट्स भनेर चाहिँ वन मास को क्वेशन मा सोधि राखु पनि हुन्छ अथवा यसलाई टु मास को पनि बनाउन मिल्छ यो क्वेशन लाई the young and virgin queen goes out on mating on nuptial flights away from the home colony and mates with multiple potential drones of the same hive in mid year aba ke garcha ta queen bee che queen bee jaba chai aphno hive bada urcha ni queen bee udi sake chai ke garcha ta bhandari yo jati pani drones haru cha drones chai usko pachi pachi janchha ani tes pachadi potential drones haru sanga chai ulle ke garcha mid year ma hawa mai के अर्थ त कोपुलेसन बाट चाहिँ अनि त्यसले एग स्पर्म लाई कलेक्ट गर्छ है स्पर्म लाई कलेक्ट गर्छ ड्यूरिंग हेर्नु है त ड्यूरिंग मेटिङ अ लार्ज अमाउन्ट अफ स्पर्म इज स्टोर्ड इन स्पर्माथिका अर स्पर्म सैक अफ द क्वीन बी अब क्वीन बी सँग के हुन्छ एउटा स्पर्म सैक हुन्छ है अनि त्यसमा चाहिँ उले के गर्छ त सफिसिएन्ट उसलाई चाहिँ 2 3 इयर्स को लागि सफिसिएन्ट अमाउन्ट मा स्पर्म चाहिँ उले कलेक्ट गरेर राख्छ एग को लागि है एग को लागि कलेक्ट गरेर राखे हुन्छ 2 टु 3 इयर्स सम्म को लागि त्यति किनभने उसले त हरेक दिन 3000 वटा यो एक्स चाहिँ ले गर्नु पर्छ हरेक दिन 3000 वटा एक्स ले गर्नु पर्छ है अनि स्पर्म्सहरु चाहिँ उले 2 टु 3 इयर्स को लागि कल पुग्ने कलेक्ट गरेर राख्छ क्वीन बी ले अब एक्स आर लेड बाइ द क्वीन आफ्टर 2 टु 3 डेज अफ द मेटिंग फ्लाइट इन अ वैक्स हनीकम अब एक्स चाहिँ कहाँ ले गर्छ त हनीकम मा ले गर्छ अब हनीकम भने के हो भन्दा खेरि ल लुक एट हेर है त जो छ नि यो यो हेक्सागोनल सेप भएको जस्तै हनीको हाइप त देख्नु भएको छ हैन हनीबीको हाइप त देख्नु भएको छ त्यनेरि यस्तै खालको सेपको एकदमै पलपल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हनीकम भन्छ अब के गर्छ क्वीन बीले सबै एक्स चाहिँ कहाँ ले गर्छ त हनीकम मा ले गर्छ अब हेर्नु द क्वीन बी बीज लेड टु टाइप्स अफ एग्स एउटा फर्टिलाइज अर्को चाहिँ अनफर्टिलाइज दुईटा टाइपको एग ले गर्छ एउटा फर्टिलाइज अर्को चाहिँ अनफर्टिलाइज है फर्टिलाइज एग छ भने चाहिँ त्यो कि त वर्कर बन्छ कि त क्वीन बन्छ अनफर्टिलाइज छ भने चाहिँ ड्रोन मात्रै बन्छ ड्रोन को चाहिँ जस्ट एग चाहिँ के हुन्छ अनफर्टिलाइज हुन्छ त्यो चाहिँ याद राख्नु पर्छ अब फर्स्ट मा हेर्नु त फर्टिलाइज एग्स प्रोड्युसेस क्वीन बी एन्ड व
अनफर्टिलाइज एग्स प्रोड्यूस ड्रोन्स अब अनफर्टिलाइज एग्स ले के बनाऊँ ड्रोन्स बनाऊँ विच आर हेप्लोइड इन नेचर हेप्लोइड को मिनिंग के जम्मा सिक्सटीनवटा क्रोमोजोम बात सोलहवटा मात्र क्रोमोजोम भो हनी को केस में फिर हई अरु एनिमल्स को छुट्टे छुट्टे हो क्रोमोजोम नंबर अफ क्रोमोजोम तो फरक पड़े अब नेक्स्ट हेन हाई तो अब के भादा एक सौ एवं भनी हाल तब हम अब क्विन बी ने एग ले कसरी ले भादा यो भर्टिकल राख्स उसके है इसलिए भर्टिकली आप मिलाएगा सब एग जी ले राइस को ग्रेन हो ग्रेन अफ राइस हो तस्त हो एग से है वन पोइ फाइव टू समथिंग वन वन एम एम टू वन पोइ फाइव एम एम होनी इसी राख उसके सब हाई सीधा सीधा पारे अब एकचोटि यहाँ अलग हेमे तो के भाई एग बनो ते सिक्स डे पी लारवा टेन डे पी ये लारवा में मल्टिंग सुरू हो दु तीन टा मल्टिंग होस पाड़ी बल्ल एक्काईस दिन पाड़ी अडल्ट हई अब एक्काईस दिन पाड़ी के निस्क मैं अगड़ी नहीं भे ट्वेंटी वन डेज पीछे निस्क हो तो अडल्ट क्विन हो कि वर्कर हो कि ड्रोन हो ये तब छोड़ दिए मैं इसको एंसर से कमेंट कर अब यहाँ हे तसरी बस को भादा खी यो भर्टिकली बस को यह सब ये एग को फुट फिगर हो सब एग को फोटो हो जैसे ये हनी कम भाई हनी कम भित्र एग हर देखना सकूँ अभी के भर्टिकल धे जो भर्टिकल नहीं बसि हो भर्टिकल बस को मात्र रामस ग्रो होता हाई अब एग्स हेन हाई तुन बी इज द ओन्ली बी विच ले एग्स इट लेज अबाउट थ्री थाउजेंड एग्स पर डे द साइज अफ एग रेंजेस फ्रम वन पोइ वन एम एम टू वन पोइ फाइव एम एम कति रे वन एम एम देखि वन पोइ फाइव एम एम जैसे वन एम एम देखि वन पोइ फाइव एम एम ठूल हो नेक्स्ट द सी एक्जामिन्स इज एग केयरफुली एंड प्लेस इज इन द अपराइट पोजिशन इन टू अ हेक्जागोनल वर्क्स अब के अभी भैं अपट पोजिशन में रख हर एक जैसे तीन हजारवटे एग्स उसे पर डे सब मेन्टेन कर द एग्स टेक्स थ्री डेज टू हैच इन टू लारवा अब एग ले कति दिन लगा हैच कर तीन दिन पीछे ये एग के होच हो ल हेन यहाँ पर हैच होने क्रम सुरू भैस कि डी सम आईपुग्खे लारवा भैस ये हैच भैस है डी सम आईपुग् ये अब बिस्तार लारवा भैस अब नेक्स्ट हेन लारवा कुरा कर द लारवा रिजेम्बल्स अ ग्रेन अफ राइस हाई ये के होता ग्रेन अफ राइस जस्ते नहीं धे नई सानो अलग ठूल होने बितिके भैया तो ग्रेन अफ राइस जस्ते भाई द वर्कर और नर्स बीज प्रोड्यूसेस प्रोटेन्सिय सेक्रेसन कल्ड रोयल जेली फ्रम द फ्रम देर ग्लैंड एंड फीड टू अल द लारवा फर थ्री डेज अब तीन दिनसम लारवा आयो लारवा आए तीन दिनसम से रोयल जेली खाँ यहाँ सब रोयल जेली खाँ अब रोयल जेली कस्तो भादा ये वर्कर बी ने प्रोड्यूस करने हो वर्कर बी अब एग ले गई सके तो क्विन को काम छाइन उसे फिर नया बैच स्टार्ट कर अभी वर्कर बी आँच वर्कर बी ने सब इन फिर इन के खुन थाल्स रोयल जेली खुन थाल्स हाई तीन दिनसम से तीन दिनसम रोयल जेली खाँच इन सब एटा फैक्ट से भादा क्विन बी स क्विन बी चाहे अडल्ट भर नमरेसम नहीं उसे रोयल जेली खाने तो बाहे अर कहीं खाते हैं क्विन बी ने द थर्ड एज द थर्ड डे प्रोग्रेसिज द रोयल जेली इज फेड कंटिन्ुअसली फेड ओन्ली टू द अब हेन त अब तीन दिन पीछे तीन दिन पीछे के होता रोयल जेली अब फेड ओन्ली टू द फेड डबल भे फेड कंटिन्ुअसली ओन्ली टू द फिमेल लारवा हाई अब के रोयल जेली फिमेल लारवा मत खुन थाल् हाई विच इज डेस्टिन टू डेवलप इन टू अ क्विन बी भो मतलब रोयल जेली से उसे के एटा फिमेल लारवा खोज असला मात्र खुआ यदि क्विन छेन हाई क्विन बी छेन उसे के छाने भो एटा लाइक क्विन बनाने लाने भेस नहीं उस रोयल जेली खुआने भाई अरुण जी हो तिना के तिना अब जी हो कि वर्कर हो कि ड्रोन हो जी तीन दिन पच्चीस ज जल्ले रोयल जेली खाँदन तिना अब वर्कर रोन भैया अब रेस्ट अफ द अदर लारवा आर फेड बी ब्रेड मिक्सचर अफ हनी एंड पोलेन अब बी ब्रेड भाई कस्तु भादा तो मुखमे बन हाई तब यह हनी खास करी मुखमे बनने हो है वर्कर को मुख में बन क्या तेरी बी ब्रेड खुन थाल् मिक्सचर अफ हनी एंड पोलेन अब पोलेन भाई के प्लांट्स में पाने भैया अभी हनी अब मुख में बन तेक मिक्सर उ खान थाल् अभी द लारवा अंडर गो सेवरल मउंटिंग्स मउल्टिंग्स बिफोर स्पिनिंग अ ककून विद इन द सेल एंड फर्म प्यूपा अन द सिक्स डे अब छ दिन में सिक्स डे में प्यूपा बन अना सेवरल मउल्टिंग को लगी गा हाई अस पड़ी ककून फर्मेशन होनी सिक्स डे में के बनने भाई त्यूपा भाई भाई फाइनली द वर्कर्स सील द टप अफ द ब्रूड सेल्स विथ बी वैक्स टू प्रोटेक्ट लारवा विथ हेल्प इन द ट्रांसफर्मेशन अफ लारवा टू प्यूपा अब के भादा ये हम वर्कर ने मत को टपला टपले सील कर दी 
हाई सील कर दिए तैने पिपाला तो प्रोटेक्ट कर मूव नगरिकन बस पिपा तो है सिक्स डे पे सब के वर्कर बी ने सब सील कर दी हाई यहाँ एक दुटा सील भाषा दुटा ये इन हे तो ये ये इन सील भाग इन सब पिपा को गई सके इन लाभाक फेज में छेसम एक इन लाभाक फेज में अब यो भो कि पिपा है अब पिपा कसरी बस यहाँ देखा हई अभी यहाँ मल्टिंग सुरू सुरू के जो है अब फर्स्ट में पिपा हेन द बीज बिगेन टू डेवलप द लेग्स आइज एंड विंग्स अब के सुरू में पैला खुट्टा बन ते पड़ी आँखा ते पड़ी पखेटा दिस प्रोसेस इज कल हिस्टोजिनेस यो सो हाई हिस्टोजिनेसिज के भादा लेग्स आइज अंग्स प्रड्यूस होने था डेवलप होने थे तो प्रोसेस हमें हिस्टोजिनेसिज भेन द बीज रिज स्टेज अफ मैच्युरिटी द मैंडिवल्स च्यू द वे आउट अफ द सेल्स एंड दे इमर्ज एंड एडल्ट बीज अब के भादा जब इन एट मैच्युरिटी फेज में पुग्स जैसे योग फेज में पुगे इन आपको ये मैंडिवल्स जैसे हम जो छे इन को मैंडिवल्स हो मैंडिवल्स ने ब्रेक कर यो पार्ट लाइक ब्रेक कर बाहर निस्किन थाल्स एंड दे इमर्ज एज अ अडल्ट बीज एज एन अडल्ट बीज हाई तब हेन पीपल स्टेज फर द क्वीन इज सेवेन डेज अब यह डेज को यह लफड़ा है यह तब लास्ट में भिडियो को लास्ट में चार्ट रख दी तैंब हेन सकूँ हाई तीपल स्टेज फर द क्वीन इज सेवेन डेज वर्कर इज ट्वेल्व डेज एंड ड्रोन इज फोर्टीन डेज हाई तो पीपल डेज क्वीन को सेवेन डेज वर्कर को बाहर दिन रोन को चौदह दिन अब अडल्ट हेरू All three bees are fully grown. They are ready to accomplish their task. अब ये इतनी चौदह दिन पची queen सात दिन पची डी worker बारह दिन पची drone चौदह दिन पची pupal stage को है ये phase सब की सगे से अब तो यार सब एक की बने निश्चिंत हैं ना fully grown bees बने निश्चिंत हैं and they are ready to accomplish their task. अन्य हमले पहले नहीं सब ये adult को तो task तो worker को task के हो अन्य queen bee को task के हो drone को task के हो तो सब ये बारे में तो पढ़ी सके है ना अब तो यार सब आपने task करने को अब यहाँ तो अ टिपिकल कॉलोनी अफ हनी बीज कंसिस्ट अफ ट्वेंटी थाउजेंड टू एटी थाउजेंड तो धेरेचोटी भैसे मैं अगड़ी को भिडियोज में भाई छू जो एट हनी बी को हाइप में बीस देखि अस्सी हजार वर्कर बीज हो सयदि पचास ड्रोन पांच सय सरी सयदि पांच सौ ड्रोन्स होनी ओनली एवं मत क्विन हो अब यहाँ लास्ट हम सायद ये लास्ट टपिक होगा स फर्स्ट में स्वार्मिंग अब स्वार्मिंग के स्वार्मिंग स्वार्मिंग इज द प्रोसेस बाई विच अ न्यू यू न्यू हई एनी वाई भैस एनी डब्लू हई न्यू हनी बी कोलोनी इज फर्म वेन द क्वीन बी लिव्स द कोलोनी विथ अ लार्ज ग्रुप अफ वर्कर बीज अब स्वार्मिंग बसाई सराई हो क्या इनको जेनरली एकदम ठेठ भाषा में भादा खेल बसाई सराई हाई स्वार्मिंग में के होता तो हनी बी को लार्ज बैच ये लार्ज बैच के सब भाग अगड़ी क्वीन लग् ठाव खोजने क्वीन दे अरु सब तेको वर्कर को के अर सब वर्कर जी चाहे पची पची अ ड्रोन से के होगा सोच्हला ड्रोन से अब सके पची पची नहीं वर्क क्वीन पची पची आँच नत्र तिना तैने बस्सन अभी तिहार को तैने देहांत हो सको वर्कर पिछड़ी ड्रोन से तस्तरी हाई अब स्वार्मिंग में के होता तो नया कोलोनी फर्म कर स्वार्मिंग हाई नया कोलोनी चाहिए तो कोलोनी से अलग प्रोटेक्ट भैन है तैने प्रेडेटर आयो हई भाई हमें नया क्वीन ने नया कोलोनी बना खोज अस हमें स्वार्मिंग भाई अब नेक्स्ट हम फोराजिंग अब फोराजिंग के है फोराजिंग इट्स अ यहाँ हे तो फर्स्ट में डेफिनेसन पढ़् फोराजिंग फोराजिंग इज द एक्ट अफ सर्चिंग आइडेन्टिफाइंग एंड कलेक्ट कलेक्टिंग फूड रिशोर्स इन द वाइल्ड अब फोराजिंग जैसे कोई तब कोई साथी है जो अलग जंगली ऊँचे जंगल छिर्यो उसके सर्च कर फूड मटेरियस सर्च कर हो तेल फोराजिंग भ हाई तो फूड लर्च करने आइडेन्टिफाई करने खाना हो कि होते जंगली चिया खाएर खाए अरे उसको तो राम नाम सत्य भैया सो सब कर उसके सर्च कर आइडेन्टिफाई कर कलेक्ट करो फूड रिशोर्स कलेक्ट करने प्रोसेस हमें भाई फोराजिंग रो फोराजिंग कल के मिल सको वर्कर वर्कर बाहेक अरुण ने फोराजिंग करते हैं अब फोराजिंग कसरी कर यहाँ है इनकेस अफ हनी बी वर्कर्स को अपरेट टू फाइंड एंड यूज द पैटर्न अफ डांसिंग टू कम्युनिकेट इन्फर्मेशन रिगार्डिंग फूड्स रिशोर्स विथ इच अदर जस्ते इन तो फैले को वर्कर तो धेरे ठावती पुग्या हो फैले को मानव एटा वर्कर ने वर्कर बी ने देखो तो एटा फूल को बगैचा देखो 
अब ऊ रमाउँछ फूलको बगैचा देखेपछि एक्साइट हुन्छ र ऊ सिधै हाइपमा आएर सबलाई ए फूलको बगैचा देखे मैले भनेर चाहिँ यस्तो डान्स गर्न थाल्छ डान्सिङ गर्छ यसले कम्युनिकेट गर्नको लागि मस्त डान्सिङ गर्छ अनि इनार सबैले त्यही डान्स प्याटर्नबाट बुझ्ने हो ए यसले फूलबारी देखेछ भनेर अनि त्यसपछि सबै चाहिँ यसको पछि पछि जाने अनि त्यहाँबाट पोलेन कलेक्ट गरेर लिएर आउने अनि हनी बनाउने काम चाहिँ यसले फोराजिङ मेथडबाट चाहिँ गर्छ अब खास गरी इनारले हनी चाहिँ कसरी बनाउँछ सर भन्नु होला त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इनारको इनार जब पोलेन कलेक्ट गर्छन् इनारको चाहिँ ग्लान्सहरूमा मिक्स भएर मुखको ग्लान्सहरूमा मिक्स भएर चाहिँ इनारले यो हनी कम छ नि हनी कमहरूलाई चाहिँ भर्ने हो है मुखबाट चाहिँ टक्क त्यो मिक्सरलाई बाहिर निकाल्ने हनी कमलाई भर्ने अनि त्यही नै हनी हुन्छ अब खास गरी अझै के पनि हुन्छ भन्दाखेरि इनारले जस्ट भमिट गर्छ त्यहाँनिर सिधै भमिट गर्छ अब त्यो भन्दा पनि के हुन्छ त एउटा बिले अर्कोको मुखमा भमिट गर्छ त्यो भमिट लिएर गएर फेरि अर्को को गरेर पास गर्दै 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 गरेर लगेर अनि पछि हनी कममा लगाएर राख्ने अनि हनी बनाउने काम चाहिँ त्यसरी हुन्छ अब यो चाहिँ डेभलपमेन्ट टाइप अफ हनी बी भयो कसरी डेभलप हुन्छ मैले भिडियोको लास्टमा हालिदिन्छु भनेको थिएँ अब जस्तै हेर्नु त वर्करको लागि यो भयो क्विनको लागि यो अनि ड्रोनको लागि यो अब वर्करले चाहिँ ह्याचिङ कति दिनमा भयो त तिन दिनमा सेल क्याप्ट आठ दिन अनि बिकम्स अ पिउपा एघार दिन अनि त्यस पछाडि बिकम्स एन अडल्ट बिस दिन अनि त्यस पछाडि अडल्ट भएपछि एक दिन पछाडि फुत्त बाहिर त्यस्तै यो ड्रोनको भयो सबभन्दा ढिलो ड्रोन हुन्छ त्यस पछाडि वर्कर अनि सबभन्दा छिटो क्विन हुन्छ अब केही गरी जस्ट इमेजिन है अब एउटालाई मात्र त खुवाउँदैन रोयल जेली रोयल जेली चाहिँ उसले छानेर एउटालाई मात्र खुवाउँछ भन्छ बट त्यो भन्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि रोयल जेली उसले खुवाउनु त धेरैवटा फिमेललाई खुवाउँछ धेरैवटा फिमेललाई खुवाउँछ त्यो मध्येमा जो सबैभन्दा पहिला इमर्ज हुन्छ नि त्यसले चाहिँ बाँकीलाई किल गरिदिन्छ है जस्तै एउटा क्विन पहिला निस्क्यो भने अरू जति पनि लार्बल स्टेजमा हुन्छन् होइन लार्बल स्टेज होस् या त अरू कुनै स्टेजमा जस्तै पिउपाको स्टेजमा होस् उसले चाहिँ सबैलाई गएर किल गर्छ एन्ड जुन चाहिँ अलिकति हेल्दी हुन्छ त्यही मात्रै क्विन हुन्छ दिस इज सफा सभाइभल अफ फिटनेस है त तपाईँहरूले डार्विनको थ्योरी पढ्नु भएको थियो नि होइन त्यस्तै सभाइभल अफ द फिटेस्ट भनेर चाहिँ यही नै हो है त आजलाई चाहिँ अब यति नै थियो अनि तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् कुनै डाउटहरू काहीँ मेरो कतै मिस्टेक छ भने चाहिँ तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ मलाई क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड त्यसपछि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु यस्तै कन्टेन्टहरू अझै पनि आउँछ है तपाईँहरूको अब अरू कुनै च्याप्टर्सहरू नजानेको होइन अब यस यस पछाडिको चाहिँ म यो भिडियोमा चाहिँ इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स अफ हनी बी है त्यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो त्यसबाट एउटा लङ क्वेसन सोध्न सक्छ है लङ क्वेसन आउन सक्छ एसीईमा सो इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स अफ हनी बीको बारेमा चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ अनि त्यहाँनिर चाहिँ रोयल जेली कसरी रोयल जेलीको काम के हनी बी हनीको काम के होइन अनि अरू पनि थुप्रै मेडिसिनल बेनिफिट्सहरू हुन्छ कि हनी बीबाट चाहिँ हामीले थुप्रै मेडिसिनल बेनिफिट्सहरू पाउन सक्छौँ त्यसको बारेमा चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा डिस्कस गर्छौँ आजलाई यति नै थियो थ्याङ्क यू एभ्रिवान